E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Nauan e a gente vai ter que continuar nossa série de Hogwarts Legacy, ou The Sims, da onde a gente parou aqui no episódio anterior. Mas é isso, se vocês estiverem gostando do vídeo, compartilha que aí, posso gostar também. Se inscreva no canal se estiver gostando para não perder os próximos episódios. Vamos continuar a nossa saga do The Sims aqui da sala, que eu parei no meio, que o vídeo tá ficando muito grande. Ó, agora a gente tem que alterar alguma coisa do chão, ou balcão, né? Vamos alterar esse tapete de ridículo que eu fiz aqui, vai. Hã? Ah, é o... eu pensei que era o item, cara. Isso aqui é legal. Cara, qual que eu boto agora? Esse aqui eu acho que não. Ixi, tô na dúvida. Cara. Esse aqui é mais aconchegante. Esse aqui, não gostei muito. Esse aqui... É legal também. Esse aqui é mais... Coisado, né? Cara, acho que eu vou deixar... O que já tá... Dá pra mudar a cor. É só a cor do Baby, dá pra mudar. Que cor que fica legal. Nenhuma. Vamos... Vamos deixar assim, vai. Que? Não mudou nada, cara. Ué? Ah, é porque o jogo queria que eu alterasse. Se eu mudar só a cor, não, não pode, né? Mudar a parede, então. Tá, calma aí. Hum, essa daqui é que eu gostei. Gostei dessa. Tá. Não bastou isso aqui? Balcone seria isso aqui. Isso aqui é legal, cara. Pera aí. Ah, todas têm o mesmo relógio que eu tava olhando ali. Essa daqui eu gostei mais dessa vez. Não, se bem que tem um item muito. Pera aí. O que eu fiz, hein? Tá, eu não entendi o que o jogo quer que eu faça. Tem que fazer mais coisa. Tá, vamos destrocar essa... Não gostei, não. Vai isso aqui mesmo. Confirmei, vai. Tá, eu tô achando que bugou o jogo, cara. É isso? Não, já passou 10 minutos. Tá, ah, o jogo tá me trollando, hein? Será que eu troco o piso pra um outro aqui? Alterar. Tá estranho. Vamos mais aqui, vai. Bah, o jogo não deixa, cara. Vamos trocar pra um que a gente não causou, só pra ver, então. Vamos nessa aqui mesmo, para ver se o jogo... Deixa eu só tirar esse tapete aqui, né? Vocês sabem que eu não gostei. Tá, eu quero tirar o tapete. E não dá pra tirar o tapete, cara. Tem que mirar bem. É que ali ele tá mirando no chão tudo. 
Opa. Cara, horrível de mirar nesse tapete. O jogo deixa eu mirar no tapete, cara. Quase. Quase consegui. Foi. Beleza, eu já aprendi como mirar. Tá, o piso fica assim mesmo, vai. Professor Weasley disse que eu deveria perguntar sobre mudar a room's ambiente? Of course. Eh? What sort of overall look most appeals to you? Hum. Parece ser legal, hein? Iluminado pela lua. Natural e terrestre. It's dark e misterioso. Eu queria testar. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Hmm, sounds perfect. Não, ficou legal. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spell casting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Todo mundo tá, tão deixando a gente meimado, cara, já. Tá dando uma sala gigante pra gente. Tá bom. Vamos dar uma olhadinha na, no resto da sala, né? Deixa eu botar coisa pra fazer aqui, vai. Ah, já tá sendo feito, beleza. Hã? Tem uma... Eu botei outra. Vou pegar essa aqui que já tá terminando, né? Eu não sabia que eu tinha botado outra ali. É... Cadê o resto da sala? É aqui o resto da sala? É, né? <risos> Ficou bem legal, eu gostei assim. Claro, né? Dá pra gente ir mudando mais um monte depois. Mas não agora. Agora eu vou embora daqui. Entrar na sala de astronomia. Devia ser saída. Como é que a gente tá, né? É... O que que a gente... Tem uma outra missão principal pra gente fazer. <risos> a sala desaparecendo. É... Quests ali. Sempre vou em mapa antes de enquestes, né? É impressionante. Vamos nessa. Vamos localizar no mapa, vai. A gente tá perto? Ah. 
Tá, é aqui mesmo. I've always said that travel broadens the mind. A Ignática. Nossa, isso é aqui. Over here. O cara viu um maluco acordando no meio do corredor. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This Undercroft? Muito rápido, tu em meu Deus, como tu é rápido. It's well disguised. Eu já tinha vindo aqui. Tem uma ali, ó. Ah, a gente vai aprender isso. Será? Não é muito disfarçado, How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play golf Revelio. all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never could. But he's trusted me since the day we I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Revelio! Você é um personagem legal. I think I've seen ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it. And I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets. But this place is special to him. Understood. Why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the four founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the Blasting Curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Por que, que tem a sala precisa e tem essa aqui também, né? É meio redundante. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair. I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is confringo. Very well. Não sei se a resposta que eu dei eu gostei muito não. Que é perigoso mesmo ensinar isso aqui, né? Eu acho, dependendo da magia que for. O que eles estão falando aí? Devia ter respondido a outra. Ready to actually try it out? Stick to the target. Vamos. Colocar junto com as. De construção. É meio estranho, mas. Peraí. 
Ah. Best to keep the undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendia. É. Um incêndio horrível, né? Ele vai muito perto. Tava tudo errado. I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. <laughs> I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. <laughs> I see how you lost your eyebrows. <laughs> You'll get used to it. And Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. I haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Felcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. You must promise to ah, between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does this allow you to wield this magic too? I... Uh, I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Eu falei que ele era um personagem legal, mas ele tá ficando suspeito também agora. Tá suspeito, hein? Demorou. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new fifth year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, 
and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your undercroft. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant- I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Tanto faz, vamos sair de perto desse cara. Não gostei. Ele sim é idiota, hein? Então agora, acho que a gente vai ter que fazer aquela de usar coisa nos inimigos. Não vai aparecer nada, será? Vamos olhar o mapa, vai. Hum. O mapa do mundo. Vou pra cá, então. A gente pega a vassoura e sai voando procurando o inimigo. Seems a pleasant enough little place. Tá sempre de noite, cara. Ó, oh, nova missão disponível. Vai ser lá no castelo, quer ver? Tá, calma aí. A gente tem que com, falar com o professor Fig, a principal. Adquirir e usar Venom Tentacula. E man, uma Mandrácora. Em vários inimigos simultaneamente. Meu Deus. Tá, vamos lá comprar. Vamos lá, Hogsmeade. Hogsmeade? Não sei como é que se fala exatamente. Vamos. Peraí, peraí. Aqui mesmo. O controle fez um negócio estranho aqui. It seems all roads lead to Hogsmeade. É aqui, né? In the market for potion? Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Save me a lot of time and trouble. Ingrediente que a gente precisava. Não. Ixi, cara. Putz, agora a gente não vai ter. Pera aí, cara. Vamos ver as missões. Ó. Oh. É que deve ser outra loja, né? Tá certo, é. É lá naquele outro cara que é uma loja aberta, né? Vem no mapa aqui. Não era nessa aqui? Eu acho que é. É que o ícone tá, o ícone tá diferente. Não pode usar vassoura, que droga. Mas eu acho que era aqui sim. Veremos. O cara tá aqui de noite. Oh, it's you! What a pleasant surprise! Peraí, vamos pegar essas malas switch. Todos os testes, né? Ó, 
Vamos jogar vender isso daqui. Vender tudo. Essa outra ali a gente pode usar. Tá, me ferrei agora. Eu acho que não sei fazer aquilo ali ainda. Venomous Tentacula. A gente já tem. Pera aí. Mandrágora. Não tem, mano. Dogweed. Onde é que é? Deixa eu dar uma olhadinha no mapa. Vai de novo. Será que tem aqui? Será que é em outro lugar? Em Hogsmeade não tem? Será? Ah! Beleza! Fechou. Bah, como eu queria usar a vassoura pra chegar nesse lugar ali. Eu não sei se o jogo quer que eu adquira. Por mais que eu já tenha a Venomous Tentacula. Vamos tentar usar ela pra ver o que, que... que acontece. É, beleza. Fechou. O, coita, o cara tava passando ali, tem uma... <risos> o caminho dele acabou de ser dificultado ali. Não. Bem cozy esse lugar aqui que a gente tá indo. Nossa, eu não tinha entrado aqui ainda. Calma. Pera aí. Ele já me viu, né? Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Death Cap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little deers. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. <laughs> Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Ah. Someone died here. Aye. Fortunate, really, that it was just the one. No! Then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. What do you have for sale? Well, what say we show you some of what's available? Já fui direto aqui. Always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Vamos botar isso aqui, vai. Comprar fertilizante. Butterfly to a grand treasury. Não, não vou comprar essas aqui, não. Doors always open. You be sure to stop by soon. Tem que usar mandrágora em múltiplos inimigos simultaneamente. Múltiplos inimigos simultaneamente. Tá bom, Ju. Então... Não dá pra usar vassoura aqui, não. Porque esse lugar que ela tá ainda é Hogsmeade, né? Nossa, Hogsmeade tem mais coisa do que eu tinha explorado, né? É, eu não 
nunca vou procurar essas coisas ali. Revelio. Tinha aquilo lá. Tem mais baú aqui. <risos> Loja abandonada. Dia dá pra gente abrir uma loja nossa, né? Isso é massa. Lumos. Ah, fica marcado. Ah, então eu vou fazer as outras. Porque deve sempre estar perto, né? E daí a gente consegue localizar, assim. Se fosse procurando, eu não ia querer. Mas se dá pra fazer assim todas... Eu vou fazer sim. Pena que agora... Pena que eu só descobri agora. Aí ah, eu não vou saber agora onde estão as outras dessas. Tá, agora... Quase que eu caí aqui, hein? Tá, eu acho que não dá pra abrir aquilo ali, não. Tá, vamos pra cá. Revelio. Tô só dando uma olhada aqui. É, não gostei de não poder usar vassoura em alguns lugares. Será que dá pra entrar? Cara, eu odeio falas repetidas. Lumos, Revelio. Calma, calma. Primeiro livro. Revelio. Aquela ali que é o bicho. Lumos. Tá, agora é muito, ficou muito mais legal de fazer isso aqui. Muito. Vou fazer todos. Pensei que ia destruir. Ainda ganha folhinha depois. O que eu ia fazer? Já me distraí umas cinco vezes seguida. Revelio. Fechou, não tem mais nada ali. Vamos embora daqui de Hogsmeade pra gente usar nossa vassoura pra então encontrar inimigos. Espantalho. Já dá pra... Vassourar. Meu Deus. Overwhelmed. Agora eu fiquei overwhelmed com essas coisas no mapa. Agora eu me assustei. A quantidade de coisa. Só... Não, tem mais, né? Meu Deus, que tanta coisa, cara. Bom, a gente nunca tinha vindo aqui. Meu Deus. Pera aí, vamos lá no inimigo. No inimigo. Tem mais de uma, a gente já pode chegar jogando a mandrágora. É assim, daí faz aqui, né? Fechou. Peraí, tem que usar outra coisa. Vou botar a missão. 
Era... Thunderbrew. Thunderbrew. Contra inimigos, tem que usar. Como é que faz mesmo? Usamos? Ah, isso aqui a gente que usou. Vem. Aqui, ó. Trouxe minha... Meu Thunder Brew. Fizemos todas as opções de combate. Pelo que eu tinha visto lá. Beleza. Quase que eu deixei. Sem querer, né? Tem que jogar incêndio contra eles primeiro, não é? Pera aí. Ah, ruim de trocar as... Oh, droga. As coisas assim, pelo menos rápido, é que não pausa o jogo bem. Tem essa desvantagem. Calma aí. Se bem que eu não sei que se era esses inimigos aqui que morriam com o incêndio ou não. Não sei. É sim. Usamos um lugar bom ainda, poção, hein? Eu ia desperdiçar. Por mais que... Não, não, não dá pra entrar aqui. Então tá. Passamos até de leve, ó, cara. O jogo vai me dar uma overdose de... De coisas divertidas. Tá, vamos aqui, vai. E o que eu tô fazendo aqui, né? O que que eu tô fazendo aqui? Animagos. Pensei que ele tinha morrido já. Tinha dois. Ah! Nossa! Oh, fizemos uma coisa de duelo, hein? Era de usar o depulso. Is that the best you can do? Virou um lobão. Era essas aqui. Queria usar essa aqui, ó. Que não tinha usado ainda. Ficou com de vida. Ah, porque era uma pessoa. <risos> Virou galinha, cara. Revelio. Tá, vamos lá. O que, que eu tava fazendo aqui? Tá bom. Revelio. Tá bom. Onde viemos parar? Tá divertido demais. Eu não sei o que eu tô fazendo mais. Mas tá muito divertido. Eu fiz várias missões, várias... Passei de level. O que é aquilo ali, né?
É muito bom usar a vassoura pra fazer essas coisas. Eu já falei isso antes, né? Arc Lamp Hollow. Será que a gente pode fazer isso agora? A missão que tá marcada, retorno pro Professor Sharp. Será que dá pra sumir com isso aqui? Oh. Pensei que ia ser com incêndio. Acho que é tipo um incêndio melhorado isso aqui. Revelio. Opa. <risos> Bom, hein? É Lumos, Lumos. Tá, beleza. Pelo menos a nossa vida retorna, né? Pelo que eu tô lembrando. Lumos. Aqui tem alguma coisa? Revelio. Acho que não. Ele mergulha com muita vontade. Achamos uma dungeon, cara. Que que é isso ali? Não dá pra usar vassoura aqui dentro. Que dungeon louco, né? Que que eu tô fazendo, né? É os bichos ali que estão fazendo barulho. Os coronga. Não é que foi hacker mesmo? Só que o hacker destruiu o negócio em vez de só trazer pra perto. Peraí. Essa dungeon é muito dungeonzeira. Olha isso, cara. Que lugar legal, hein? Rebellion. Pensei que era o item, é uma, uma caveira. <risos> Fechou. Esse lugar aqui foi satisfatório, hein? 30 itens. Só a gente tem 14 cura agora que eu vi, cara. No começo que a gente precisava, não tinha. Segui pra cá. Pelo menos que aqui é um final. Ah, não é não. Tá! Tô ferradaço. E aí, todos os itens do mundo. Não sei se o protego ia funcionar. Pelo jeito, não. Ou eu fiz muito cedo ou tarde. Esse bicho, cara. Pô, a cura tá bem boa agora. Depois a gente teve aquela melhoria de lá. É, ferrou esse bicho aqui. O frio é bom, mas ele é muito forte, cara. Né? Mas acho que a gente consegue ganhar assim. O problema é que é chato, né? Demora. Ele tem muita vida. 
Não faz ele sumir não com a minha magia dos D5. Nossa, nem isso tirou a vida dele. Eu fazer uma coisa que claramente não era pra eu fazer agora. Mas não é tão acima do nosso level. Não é difícil não. Tô todo com fringo nele. Com fringando. Paramos na animação dele. O despilhar não dando um tiro ao porretão dele, né? Esse feitiço até parece que vai funcionar nele. Tá, ele é muito podre, né? Ele é muito lento. É tipo é o gigante do Resident Evil 4. Só que mais fácil. E menor. Não é tão gigante. Agora fechou. Pegamos uma recompensa boa, hein? Troll Boogies. Espero que seja bom. Que legal foi isso aqui, hein? Pra... pra ir pra cá? Os esquilinhos. Não, não é esse. Aqui, ó. Tem muita coisa ali. Muita coisa ali. É... Depois eu vou no resto. Tem muita coisa aqui. Quantidade de item. Meu Deus. Capa céltica. Vocês viram ali? Olha aquilo ali. Tem um bicho nadando. É um peixe normal. Não dá pra ver direito. É, os peixes sim. Agora eu, eu indo por outro caminho agora. Pera aí, tinha uns negócios ali. Não é muita coisa, mas... Quero pegar. Fechou. O boneco mergulha muito loucamente, né? Essa dungeon foi muito legal, cara. Será que dá pra aumentar nossa barra de vida? Forbidden Forest. Não estava na Floresta Proibida. Tem até inimigo aqui perto. A gente não estava aqui. Era meio que uma passagem isso aqui, né? O lobo lá. Então a gente vai continuar no próximo episódio. Dizer se vocês gostaram, compartilhar alguém que possa gostar e se inscrever no canal se estiver gostando. Pra não perder os próximos episódios. Adeus.